எல்லாருக்கும் வணக்கம் விமலா கேக்குதா கேக்குதுமா நல்லா கேக்குது கொஞ்சம் பார்ட்டிசிபன்ஸ் வந்திருக்காங்க ஆரம்பிச்சிடலாம் நினைக்கிறேன் ஜெகதீஸ்வரன் இளமுருகு பிரான்ஸ் மதியலகன் இளங்கோவன் இன்பகுமார் மாலதி மாரிமுத்து அப்புறம் ஏதோ ஃபோன் போட்டிருக்கு ஓப்போ ஏ ஃபிஃப்டி செவன் போட்டிருக்கு ஓகே நம்ம இன்னைக்கு என்ன ஒரு டாபிக் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலா நம்மளோட கான்செப்ட் பேசுற எல்லாருமே என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு கேட்டா உள்ள உங்களுக்கு ஒண்ணு வேலை வேலை எல்லாம் விட்டுருங்க ஆனா வெளி செயல்ல கவனமா இருங்க வெளி செயல் தான் முக்கியம் 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 அப்படின்னு சொல்றோம் எல்லாருமே சொல்றோம் எல்லாருமே சொல்றோம் ஏன் அப்படி வெளி செயல் தான் முக்கியம் அப்படின்னு ஏன் சொல்றோம் அப்படிங்கறத பத்தி உங்க யாருக்கா ஏதாவது ஐடியா இருக்கா வந்துச்சுமா ஒரு ஒன் ஒன் ஆர் டூ லைன்ஸ்ல வந்து நீங்க ஷேர் பண்ணிக்கலாம் ஏன் எல்லாருமே வந்து வெளி செயல் முக்கியம் வெளி செயல் முக்கியம் அப்படின்னு சொல்றோம் மாலதி நீங்க கூட ஷேர் பண்ணலாம் சொல்லுங்க மேம் சொல்லுங்க அந்த கொஸ்டின் கேட்டீங்களா வெளி செயல் தான் முக்கியம் வெளி செயல்ல கவனமா இருங்க என்ன பண்ண முடியும் பாருங்க அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா ஏன் எப்பவுமே அந்த மாதிரி வெளி செயல் வெளி செயல்னு சொல்றோம் அப்படிங்க அப்படி அத பத்தி உங்களுக்கு என்ன ஐடியா இருக்கு வெளி செயல் செஞ்சா மனசுல வேலை இல்லாம போகுது ஞான முகாம் இந்த ஞான இதுல வந்து நான் கலந்துக்கிறதுக்கு முன்னாடி மனசுல கஷ்டமா இருந்துச்சுன்னா நான் ஏதாவது ஒரு வேலை செய்யணும்னு நினைக்கிறேன் மறக்கிறதுக்காண்டி வேற ஏதாவது செய்யணும்னா நினைக்கிறேன் வாங்க வணக்கம் <laughs> 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 இப்ப வீட்ல இருக்க வீட்ல இருக்கும் போது என்ன பிரச்சனை வெளியில போனதான பிரச்சனை நமக்கு அதனால அங்கதான் வேலை தேவை நமக்கு ஏன்னா மனம் மனங்கிறது இன்னும் ஒண்ணு வந்துட்டுனாவே அது புறம் தான் இல்ல அந்த வெளியில செய்யறோம் இல்லையா வெளியிலதான் செய்யணும்னு சொல்லிட்டோம் வெளில செய்யறோம் யாரும் வெளியில உங்களுக்கு பிழப்பே அதுல தான் நடக்குது உங்களுக்கு வந்து வெளியில வந்து உங்களுக்கு வந்து வாழ்க்கைங்கிறது வந்து வெளியில தானே ஆரம்பிக்குது உள்ள கிடையாது
மாரிமுத்து பிரபாகரன் நீங்க கூட வரலாம் ஹலோ லேட்டா வந்தவங்களுக்காக திரும்ப நான் எப்படின்னு சொல்றேன் எப்பவுமே நம்ம வெளி வேலைகள்ல கவனம் பாருங்க உள்ளுக்குள்ள தேவையில்லை வெளி வேலைகள்ல கவனமா இருங்க வெளி வேலைகள் கவனமா இருங்க அப்படின்னு சொல்றோம் ஏன் அப்படி வெளி வேலைகள் தான் ஏன் கவனமா இருக்குமா அப்படிங்கறதா கொஸ்டின் வாய்ப்பு <laughs> 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 இல்ல இப்போ இந்த நம்மளோட கான்செப்ட் என்ன என்னன்னு பாத்தீங்கனாலே உங்களுக்கு மனசுக்குள்ள மனசுல உங்களுக்கு ஒண்ணும் வேலை இல்ல உங்க வேலைகள் எல்லாம் புற உலகத்துலதான் இருக்கு சோ அந்த புற உலக வேலைகளைதான் உங்க கவனம் வச்சுக்கணும் அது நல்ல முடிஞ்ச வரைக்கும் நல்லபடியா பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றோம் சோ எப்பவுமே ஏன் அதையே இன்சிஸ் பண்றோம் அப்படின்னு கேக்குறேன் அதுல இந்த மனசுல பண்றதுக்கு எதுவும் இல்ல அது தாட்ஸ் தான் அது அதுல பண்றதுக்கு எதுவும் இல்ல இந்த கான்சியஸ் பாட்லதான் நம்ம வந்து பண்ண வேண்டி இருக்குது அப்படின்ற மாதிரிதான் நான் புரிஞ்சுக்கிறேன் வேலை இல்ல அதனால வெளியில வேலை செய்யறோம் இல்ல ஓகே அது மாதிரி புரிஞ்சுக்கிட்டேன் பண்றதுக்கு நிச்சயம் <laughs> 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 முருகேஸ்வரி வாங்க நீங்க சொல்லுங்க அதனாலும்ாங்கிற <laughs> 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 அப்படின்னு <laughs> 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 ஒரு சிந்தனைக்குறோம்ங்க Okay, okay, okay. 
யாரோட சவுண்ட் வந்துட்டே இருக்கு ஆதி லட்சுமி இது ரொம்ப சிம்பிளான கொஸ்டின் தானே நம்ம ஏன் வெளியில வேலை செய்யணும்னு சொல்றோம் ஏன் வெளியில வேலை செய்யறோம் ஏன் வெளி வேலைகள் முக்கியம் அப்படின்னு கேக்குறோம் அவ்வளவுதான் வெளி வே வெளியில உங்க வேலைகள் தான் முக்கியம் அப்படின்னு ஏன் சொல்றோம் நமக்கே தெரியும் மாரிமுத்து பிரபாகரன் எனக்கு <laughs> 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 பதினஞ்சு வருஷமா யோகா ப்ராக்டிஸ் நிறைய கிளாஸஸ் ஈஷா யோகா ஈஷா யோகால சமயமான்னு சொல்லுவாங்க சைலன்ஸ் கிளாஸ் அது வரைக்கும் போயிருக்கேன் சத்குரு நினைக்கிறேன் தொடர்ந்து எல்லா கிளாஸும் பண்ணிருக்கேன் அது மட்டும் இல்லாம மற்ற இதுவும் வாழ்க வளர்கல் அனுபவங்களுக்கு அந்த சில விஷயங்களை எடுத்து தியானம் பண்றது அது வந்து கடைசியா எனக்கு கிடைச்ச கிளாஸ் வந்து அகம்புரம் அகம்புரம் கிளாஸ் ஐயாவுடைய பார்த்துட்டு இருக்கும் போதே அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கும் போதே எனக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஒரு மாற்றத்தை வந்து ஃபீல் பண்ண முடிஞ்சது என்னால எனக்கு ஆக்சுவலா அந்த வீடியோ முடியும் போதே என்னுடைய தேடலும் முடிஞ்சு போனது மாதிரி ஒரு உணர்வு அதுக்கு பிறகு வந்து ஒரு அமைதியை வந்து தொடர்ந்து என்னால உணர முடியுது ஏன்னா உள்ள வந்து நமக்கு அந்த ஏற்கனவே இருந்த சில கேள்விகளுக்கான விடைகள் கிடைச்ச மாதிரி ஒரு உணர்வு ஏற்பட்டதால அதுக்கப்புறமே எனக்கு தொடர்ந்து அந்த அமைதியை ஃபீல் பண்ண முடியுது நான் நம்ம ஜீவா அவங்கள கூட சம்மந்தமா நிறைய பேசுனேன் அப்புறம் வாய்ப்பு கிடைக்கும் போதெல்லாம் அவங்களுடைய காணொலிகள் எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கிறேன் ஐயாவோட புத்தகங்கள் எல்லாமே எல்லாமே வாங்கி இப்பதான் வெளி வேலைகள் செஞ்சாதான் நம்ம உயிர் வாழ முடியும் உயிர் வாழ்றதுக்கு தேவையான இந்த உலகாதாய பொருட்களை நம்ம சம்பாதிக்கிறதுக்காக நம்ம தொடர்ந்து வெளியில வேலை செஞ்சுக்கிட்டேதான் இருக்கணும் அதை நிறுத்திட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ஜீவனம் அந்த ஜீவனம் இல்லாம போயிடும் இல்லையா இந்த உணவை வச்சு சில பேர் எனக்கு உணவை மட்டுமே பிரதானப்படுத்தி நிறைய பேர் பேசியிருக்கிறாங்க வள்ளலார் கூட அன்னதானத்தை பத்தி சொல்லி இருக்காங்க அதோட மெயின் காரணம் வந்து உணவு இல்லைன்னா உயிர் இல்ல அப்ப நீ ஒருத்தருக்கு உணவு குடுக்குற அப்படின்னா உயிரை குடுக்குறன்னு தான் அர்த்தம் அந்த அடிப்படையில தான் அன்னதானத்தை வந்து வலியுறுத்தி இருக்கிறாங்க அப்படிங்கறத கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஓரளவு புரிஞ்சிக்க முடியுது இப்ப ஏன்னா நேரடியா அது விஷயங்களை சொல்லாம அது ஒரு சம்பிரதாயமாகவும் அந்த மாதிரி நல்ல விஷயங்கள் நிறைய சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி நீங்க பேசுறது ஒரு ஒரு மன அமைதி தருது ரொம்ப நன்றி
அக்கா ஆ சொல்லுங்க மருதி ஆ அக்கா இது இன்னொரு பாயிண்ட் நான் சொல்ல வரேன் அதாவது அவர் சொன்ன மாதிரி பேசிக்கா நம்ம வந்து என்னது ஹலோ ஒரு நிமிஷம் இருங்க ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கு யார் யோகா கிளாஸ் சொல்லுங்க முருகேஸ்வரி ஆஹ் அவர் சொன்ன மாதிரி பேசிக்கா நமக்கு வந்து இந்த உயிரை காப்பாத்திக்கிறதுக்கு உணவு உணவு செய்யறதுக்கும் அந்த உணவுக்கான பொருளை தேடுறதுக்கும் வெளி உலகத்துல வேலை செய்யணும் அப்புறம் நம்மளுடைய ஆஹ் அதுக்கு அதுக்கு மீறின அந்த பொருள் தேடல் இந்த ஆடம்பரமான வாழ்க்கையோ இல்ல ஒரு ஆஹ் குடும்ப சூழ்நிலை இப்ப பிள்ளைகள் இருந்தாங்கன்னா அவங்க ஒரு படிக்க வைக்கணும் அவங்கள வளர்க்கணும் அவங்க டெவலப் பண்ணணும் இப்ப ஒரு ஒரு ஞான ஒரு ஞானத்தை நாலு பேருக்கு சொல்றதுனாலும் அதுக்கும் நம்ம புரட்சியில செஞ்சாதான் ஒரு நாலு விஷயம் நாலு பேருக்கு சொல்ல முடியும் அது மாதிரி நிறைய விஷயங்களை வந்து நம்ம செயல் மூலமா தான் நம்ம வந்து ஆஹ் பண்ண முடியும் நிறைவேற்றிக்க முடியும் ஓகே நம்ம செயல்ல கான்சென்ட்ரேஷன் வந்து நமக்கு அதிகமா தேவைப்படும் ஓகே எனக்கு பேசிக்லா என்னன்னா இப்ப அகத்துல பண்றதுக்கு ஒண்ணும் இல்ல அப்படிங்கறது வந்து நிறைய அவங்களுக்கு தெளிவா சொல்லிட்டாரு ஏன்னா அகத்துல நம்ம யாரையும் சார்ந்து இல்ல நம்ம நம்மள மட்டும்தான் சார்ந்து இருக்கோம் அது பிரபாகமா நம்மளோட எண்ணங்கள் போறது நம்ம எடுத்துக்கிறதும் எடுத்துக்காதும் இல்ல அதுல கிளியர் ஆயிடுச்சுன்னா புறத்துல நம்ம ஒருத்தர் ஒருத்தர் சார்ந்து வாழறவங்க ட்யூட்டிங்கிறது யுவர் டியூஸ் டு தொசைட்டி அப்படிம்பாங்க ஆமை அப்படிங்கறதோ வேலைங்கிறதோ நம்ம ஒருத்தர் ஒருத்தர் சார்ந்து இருக்கும் பொழுது நமக்கு அங்க வந்து அத கடமைன்னு சொல்லலாம் நம்மளால முடிஞ்சதை நம்ம பண்றோம்னு சொல்லலாம் உடம்புக்கு வந்து அந்த உழைப்ப கொடுக்கும் போது அது அதுதான் உடம்புக்கான என்ன சொல்றது எக்ஸசைஸ் சொல்லலாம் அது மாதிரி இந்த சேர்த்து வச்சிருக்க எனர்ஜிக்கு வந்து ஒரு டிஸ்சார்ஜ் இருக்கணும் அதுவும் ஒரு எமர்ஜென்சி இல்லாம கூட நம்ம வந்து டிஸ்சார்ஜ் சொல்லுவாங்க தெரியுமா நீங்க எனர்ஜியை சேர்த்துட்டே போகும்போது அதுக்கு ஒரு இது இருக்கணும் சோ எல்லா வகையிலயுமே வந்து புறத்துக்கான வேலைகள் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நம்ம சமுதாயத்துக்கு நம்ம பண்ண வேண்டிய இதுல இருந்து சொல்றேன் அகத்துல வந்து நம்ம யாரையும் சார்ந்து நம்ம நம்மளதான் சார்ந்திருக்கோம் அதுவும் நமக்கு இப்ப புரிஞ்சு போச்சுன்னா அந்த வர எண்ணங்களுக்கு நம்ம இது இல்ல நம்ம அந்த எண்ணங்கள் வந்த அப்புறம் தான் நம்ம ரியலைஸ் பண்றோம் எண்ணங்கள் வரத்துக்கு நம்ம காரணமும் அதுக்கான பொறுப்பையோ நம்ம எடுத்துக்க வேண்டாம் நமக்கு பிரயோஜனப்படுதான் புற வேலைக்கு அந்த எண்ணங்களை எடுத்துக்கணும் தவிர அது தவிர இல்ல ஒண்ணும் இல்லைன்னு சோ இந்த கான்டெக்ட்ல எனக்கு வந்து புறத்துல பண்ண வேண்டியது நம்ம இது வரைக்கும் கேட்டதுல இருந்து லீட் பண்றதுக்கு நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் அது ஸோ உள்ளுக்குள்ள வேலை செய்ய தேவையில்லை அதனால வெளியில வேலை செய்யறோம் அப்படின்னு இந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஜென்ரலாவே பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமன் லைஃப் நம்ம ஜென்ரலா நம்ம மனுஷங்க லைஃப்பை லீட் பண்றதுக்கு ரெண்டு விதமான விஷயங்கள் தேவை ஒரு அடிப்படையா சொல்றேனா ஒண்ணு வந்து மெட்டீரியல் மெட்டீரியலிஸ்டிக்கான விஷயங்கள் சாப்பாடா இருக்கலாம் ஏதோ அந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் அடுத்தடுத்து மெட்டீரியலிஸ்டிக்கான விஷயங்கள் இன்னொன்னு வந்து ரிலேஷன்ஷிப் ஸோ இது ரெண்டுமே பேசிக்கா எல்லா மனுஷனுக்குமே தேவைப்படுற விஷயம் எல்லா மனுஷனுக்குமே தேவைப்படுற விஷயம் இது ரெண்டும் ரொம்ப அவசியம் இது இந்த இந்த ரெண்டு தான் ஒரு நம்மளோட ஆஹ் ஒரு ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு நல்ல நல்ல வாழ்க்கை வாழ்றோம் அப்படிங்கிறத இருந்தாலும் சரி ஆஹ் எப்படி சொல்றது ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங்கா இருந்தாலும் சரி ஒரு குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃபா இருந்தாலும் சரி எல்லாமே இது ரெண்டையும் டிபெண்ட் பண்ணி தான் நமக்கு இருக்கு ஸோ இப்ப நம்ம உள்ளுக்குள்ள ஒன்னும் பண்றதுக்கு இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் அதனால அதை விட்டலாம் வெளியில வேலை தான் முக்கியம் அப்படின்னு ஏன் சொல்றோம்னா இப்போ உங்களுக்கு இந்த இப்ப நான் சொன்ன இந்த ரெண்டு கேட்டகரியில உங்களுக்கே தெரியும் எல்லாருக்குமே தெரியும் மெட்டீரியலிஸ்டிக்கா என்ன தேவைப்பட்டாலும் அதுக்கு ஒரு செயல் செஞ்சாதான் நமக்கு அது வரும் செயலே செய்யாம இருந்தாலும் ஆஹ் வேற விதமா வேற சில விஷயங்களுக்கு நீங்க செயல் செஞ்சாதான் வேற விதமான மெட்டீரியலிஸ்டிக்கான விஷயங்கள் உங்களுக்கு வரும் இந்த இப்ப விமலா சொன்ன மாதிரி வெறும் ஒரு பிசிக்கல் எக்ஸசைஸ் கூட எடுத்துக்கோங்களேன் ஒருத்தருக்கு உட்கார்ந்து இருக்க இடத்துல எல்லாமே கிடைச்சிட்டா கூட அவரு பிசிக்கலா வந்து நல்லா இருக்கணும்னா அவர் ஏதோ ஒரு வேலை செஞ்சு செய்யணும் இல்லையா அந்த மாதிரி கூட வச்சுக்கலாம் அதுவும் ஒரு மெட்டீரியலிஸ்டிக்கான விஷயம்தான் சோ இது ஒரு ஆஸ்பெக்ட் இந்த ஆஸ்பெக்ட் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் வெளி வேலைகள்ல அதான் இது காமன் சென்ஸ் எல்லாருக்குமே தெரியும் 
இதே தான் அவங்களுக்கு ரிலேஷன்ஷிப்லயும் அப்ளை ஆகுது ஸோ ரிலேஷன்ஷிப்லையும் நீங்க என்ன செய்யறீங்களோ அதை பொறுத்து தான் உங்களு உங்களோட ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் வந்து நல்லா இருக்கும் என்ன எனி கைண்ட் ஆஃப் நம்ம லாஸ்ட் வீக் எல்லாம் பேசின மாதிரி ஃபேமிலியா இருக்கட்டும் ஒர்க் பிளேஸா இருக்கட்டும் படிக்கிற இடமா இருக்கட்டும் பப்ளிக் பிளேசஸா இருக்கட்டும் ஒரு சோசியல் கேதரிங்கா இருக்கட்டும் எதுவா இருந்தாலும் நம்ம அங்க என்ன பண்றோம் அப்படிங்கறது பொறுத்து தான் நமக்குள்ள அந்த அந்த உறவு முறைகள் நல்லபடியா இருக்கும் சோ இப்ப நான் கேக்குற ஒரு கொஸ்டின் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இப்ப நான் சொன்னேன் இல்லையா ஆஹ் எஸ் ஒரு மனுஷன் வந்து நல்லா வாழ் வாழ்றதுக்கு தேவை இந்த ரெண்டு விஷயங்கள் ஒண்ணு மெட்டீரிய மெட்டீரியலிஸ்டிக்கான இந்த விஷயம் இன்னொன்னு ரிலேஷன்ஷிப் எல்லாம் ஏன்னா சொசைட்டி நம்ம சேர்ந்து தானே வாழ்றோம் சோ இது ரெண்டும் ரொம்ப அவசியம் அப்படின்னு நான் சொல்றேன் இதுல ஏதாவது உங்களுக்கு மாற்று கருத்து இருந்தா இல்ல இதுல ஏதாவது பாயிண்ட்ஸ் ஆட் பண்ணோம்னா நீங்க சொல்லலாம் இது இப்ப ஃபர்தரா நம்ம இந்த ரிலேஷன்ஷிப்ல வந்து ஆஹ் அதுல என்ன இருக்கு செய்யறதுக்கு அப்படிங்கிற கொஸ்டின் தான் நமக்கு வரும் செய்யறதுக்கு என்ன இருக்கு அதுக்கு வந்து அன்பா இருந்தா போதும் கேரிங்கா இருந்தா போதும் அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லுவோம் எப்பவுமே ஸோ இப்போ இப்போ அடுத்த டாபிக் நம்ம இதை ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் இதுக்கு முன்னாடி இந்த ரிலேஷன்ஷிப்ல என்ன இருந்தா பெஸ்ட் அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க மெட்டீரியலிஸ்டிக்கா நீங்க எல்லாருமே சொல்லிட்டீங்க எஸ் வேலை செஞ்சினும் எடுக்கணும் அது ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு ஸோ இதை பத்தி நீங்க யார் என்ன ஏதாவது ஷேர் பண்ணணும்னா நீங்க சொல்லுங்க ஃபர்தரா நம்ம அதை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் சும்மா ஒரு சிம்பிளான இதுதான் இது எல்லாமே மதியலகன் நீங்க கூட வாங்கலாம் சொல்லுங்க உங்க கேள்வி சரியா புரியல ஜென்ஸ் நீங்க ஆக்சுவலி நம்ம வெளி வேலைகள் எதுக்கு பண்றோம் நீங்க சொன்னீங்க நம்ம லைஃப் லீட் பண்றதுக்காக பண்றோம் ஓகே லைஃப் லீட் பண்றதுக்கு நமக்கு என்ன ரெண்டு 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 விதமான விஷயங்கள் தேவை ஒண்ணு வந்து நம்ம உடம்ப பாதுகாத்துக்கிறதுக்கு நம்ம சாப்பிடறதுக்கு இருக்கிற இடம் அப்படி நிறைய நிறைய விஷயங்கள் மெட்டீரியலிஸ்டிக்கா நமக்கு நிறைய விஷயங்கள் தேவைப்படுது சோ அதுக்காக வேலை செய்யறோம் ஓகே அப்புறம் ஒரு மனுஷன் தனியா அவனா மட்டும் இருக்க முடியாது அவனுக்கு வந்து மக்கள் கூட தான் இருக்கணும் சோ மக்கள் கூட இருக்கணும் அப்படிங்கிறப்ப குடும்பம் இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க சொசைட்டி இருக்கு இந்த மாதிரி எல்லா விதமான மக்களும் இருக்கும் இல்லையா சோ இப்ப வேலை செய்யறதுங்கிறது அங்க நீங்க வேலை பிசிக்கலா செய்யறீங்க ஏதோ ஏர்ன் பண்றீங்க ஏதோ பண்றீங்க ரிலேஷன்ஷிப்ல நீங்க என்ன பண்ணனா ஏன்னா இது ரெண்டு தானே உங்க வாழ்க்கைய வந்து டிசைட் பண்ணுது சோ இந்த ரிலேஷன்ஷிப்ல என்ன பண்ணுனா ஆஹ் இப்ப வேலை செய்யுங்கன்னா சொல்லியிருக்கோம் ரிலேஷன்ஷிப்லயும் இப்ப நீங்க வேலை செய்யுங்கன்னா நாங்க சொல்றோம் சோ வந்து என்ன வேலை செய்வீங்க இருந்தாலும் மத்தவங்களை குறிப்பா ரிலேஷன் குறிப்பா மனைவி குழந்தைகள் அதுக்கு பிறகுதான் மத்தவங்க எல்லாம் வரும் இல்லீங்களா ஒரு குடும்ப அமைப்பு இருக்கும் போது அப்ப அந்த அமைப்புல பாத்தீங்கன்னா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மள இந்த இடத்துல வந்து ஞானங்கிறது பெரிய வார்த்தை நம்மள ஓரளவு புரிஞ்சுக்கணும் நமக்கு அடிப்படை தேவைகள் என்னன்னு அதை மட்டும் கொஞ்சம் அடிப்படை தேவைகள் அதாவது ஆசைகள் போகாம அடிப்படை தேவைகளுக்குள்ள இப்ப என்ன மெட்டீரியல் போற மாதிரி இருக்குது இருந்தாலும் நம்மளை புரிஞ்சுக்கிட்டு மற்றவங்களுடைய தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதுக்கு நம்மளால ஆனா உதவி செய்யணும் அவங்களுக்கு அதை புரிய வைக்கணும் இப்ப ஒரு ஒரு குடும்பம் இருக்குதுன்னா பாத்தீங்கன்னா இப்ப ஒருத்தர் ஒரு முட்டை ஒரு கணவரை முட்டை சம்பாதிக்கிறாரு மனைவி வீட்டுல இருக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோம் இல்ல அவங்களும் சம்பாதிக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோம் இப்ப குழந்தைகள் இருக்காங்கன்னா அவங்க வருமானத்தை கொண்டு ஏன்னா இப்ப ரிலேஷன்ஷிப் வளரணும்னா பெரும்பாலும் பாத்தீங்கன்னா அந்த அந்த வருமானத்துல வருமானத்தை தாண்டி குடும்பம் நடத்தும் போது அது பிரச்சனையில வருது மெட்டீரியல் இல்லாம ரிலேஷன்ஷிப் இருக்க முடியாது ஏன்னா மெட்டீரியல் வந்து அடிப்படையா இருக்குதுங்க அப்ப வந்து பணங்கும் போது வந்து அஹ் அந்த வருமானத்தை கொண்டு குடும்பம் நடத்தணுங்கும் போது இந்த இடத்துல எல்லாருமே புரிஞ்சுக்கணும் கணவன் மட்டும் கிடையாது மனைவி புரிஞ்சுக்கணும் குடும்பம் அதுல பிள்ளைகள் இருந்தாங்கன்னா பிள்ளைகளுக்குள்ள தேவையை பூர்த்தி செய்யறதுக்கு உள்ள அந்த புரிதல் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நான் ஓகே இப்ப நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கேக்குறேன் இப்போ உங்களுக்கு உங்களுக்கு அந்த அந்த இது தெளிவா இப்போ உங்க உங்க பசங்க இருக்காங்க இப்போ உங்க பசங்க கிட்ட நீங்க அன்பா இருக்கீங்க இப்ப என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஜென்ரலா இப்ப இந்த டாபிக் எடுத்து பேசுறப்போ 
சரிங்க அந்த மெட்டீரியல் பார்ட் விட்டுடலாம் இப்ப நீங்க சொன்ன மாதிரி உங்க வீட்டுல இருக்கிறவங்களுக்கும் நம்ம ஏதோ வாங்கி கொடுத்து அன்பை வெளிப்படுத்துறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஆனா ஜென்ரலா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இல்ல நீங்க அன்பா இருந்தா போதும் கேரிங்கா இருந்தா போதும் லவ்வா இருந்தா போதும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா அதுவுமே இப்போ உங்க உங்க பையன் உங்க பையன் இருக்கான்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்க பையன் உங்க பையன் மேல நீங்க அன்பா இருக்கீங்க லவ்வா இருக்கீங்கன்றத அவனுக்கு நீங்க எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்றீங்க எப்படி நம்ம அந்த பாண்டேஜ்ல இருக்கோம் அதாவது அந்த பிள்ளைங்க வயசுல பாத்தீங்கன்னா அன்புங்கிறது வந்து அவங்க புரிஞ்சுக்கிறது இப்ப அப்பா மகன் வந்து பாசம் இயற்கையாவே இருக்கும் அதை மீறி அவங்களுடைய தேவையை பூர்த்தி செய்யும் போது அந்த சந்தோஷம் வந்து அவங்களுக்கு அப்ப வந்து ரிலேஷன்ஷிப் வந்து அதிகமா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இப்ப உதாரணத்துக்கு ஒரு பையனோட பர்த்டே வருதுன்னு வச்சுக்கலாம் அதுக்கு வந்து அது அவன் ஏதோ ஒரு எதிர்பார்ப்புல இருப்பான் அப்ப வந்து நீங்க ஒரு சாதாரண கிப்ட் கொடுக்கும் போது அவனுக்கு அது ஒரு அவனுடைய மனசு ஒரு திருப்தி திருப்தியா இருக்காது அப்ப வந்து அன்பு இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது அன்பு வேற விஷயம் அந்த இடத்துல ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது இருந்தாலும் அந்த எதிர்பார்ப்புல வந்து நம்ம சரியா ஒரு அக்கறை எடுக்கலையோ அத வந்து அவனுடைய விருப்பத்தை வந்து நம்ம பூர்த்தி செய்ய முடியாத நிலைமையில இருக்கணும் இல்லது இல்ல வந்து அவன் வந்து புரிஞ்சுக்காத நிலைமையில இருக்கணும் உதாரணத்துக்கு ஒரு சாதாரண இருக்கிறதோ ஒரு கார் வாங்குற மாதிரி அவங்க ஒரு ஆசை இருந்ததுன்னு வச்சுக்கலேன் அப்ப போய் நம்மளுக்கு ஒரு சைக்கிள் வாங்கி கொடுத்தோம்னா அவனுக்கு வந்து அது ஒரு பெருசா தெரியாது அந்த இடத்துல வந்து ரிலேஷன்ஷிப் கண்டிப்பா பாதிக்கதான் செய்யும் ஓகே இப்போ நான் கேட்கிற கொஸ்டின் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இப்போ நிறைய பேர் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்றப்ப அவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க வேலை செய்யுன்னு சொல்றது இந்த வெளியில வந்து சம்பாதிக்கிறது அதுல எல்லாம் ஓகே பட் வந்து ரிலேஷன்ஷிப்னு வரப்போ வந்து அது ஓரளவுக்கு பிளே பண்ணுது ரைட் அது இல்லைன்னு சொல்லல பட் அது இன்னொரு பார்ட்டும் இருக்கு இல்லையா இன்னொரு பகுதியும் இருக்கு அந்த பகுதிக்கு நீங்க சொல்ற மாதிரி வேலை செய்ய தேவையில்லையே அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ இப்போ நான் என் சொல்ல வர்ற பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இப்ப நான் கேட்டேன் இல்லையா உங்க பையன் கிட்ட வந்து நீங்க ஒரு லவ் எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவீங்க இப்ப நாம என்ன சொல்றோம் வெளி வேலைகள்லயே கவனமா இருங்க வெளியில என்ன செய்ய முடியும் பாருங்க உங்க வேலைகள் தான் உங்களோட எல்லாமே டிசைட் பண்ணுது அதை நீங்க பாத்து பண்ணுங்கன்னு சொல்றோம் அப்போ சில பேர் என்ன சொல்றாங்க வேலைகள் தான் டிசைட் பண்ணுது நான் எங்க வீட்டுல இப்ப நான் சும்மா தான் உட்காந்துருக்கேன் நான் வேலை ஒண்ணும் செய்யல பட் வந்து எனக்கு நல்லா தானே இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க அதாவது ரிலேஷன்ஷிப் நான் மெட்டீரியலிஸ்டிக் விட்டுருங்க இது எல்லாருக்குமே புரிஞ்ச விஷயம் அது நம்ம சொல்லணும்னு அவசியம் இல்ல சோ இப்போ இப்ப இது சொல்றப்போ இப்ப நான் என்ன சொல்றேன் உங்க பையன் இருக்கான் நீங்க ஒண்ணு வாங்கி கொடு வாங்கி கொடுக்குறீங்க அது ஒரு ஆஸ்பெக்ட் அது நீங்க நல்லதா வாங்கி கொடுக்குறீங்க கம்மியா வாங்கி தரீங்க அதெல்லாம் விட்டுடலாம் அது எல்லாருக்குமே புரியும் ஆஹ் ஆனா இப்ப சும்மா நீங்க ஒண்ணும் உங்க வேலைகள்ல நான் சொல்றத அந்த அந்த சீக்வன்ஸ் மட்டும் பாருங்க வேலைகள்ல கவனமா இருங்கன்னு சொல்றோம் வேலைகள்ங்கிறப்போ பொருள் சம்பந்தமா வேலை செய்யறீங்க ரைட்டு அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் வந்து உங்க பையன் கிட்ட போறப்போ உங்களுக்கு வேலை இல்ல அவன் கேட்டது கூட நீங்க வாங்கி கொடுத்துட்டீங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் சும்மா அவனை வந்து ஒரு ஹக் பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஹக் பண்றப்போ ஹக் பண்றப்பயே வந்து உங்க லவ எக்ஸ்பிரஸ் பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ நீங்க அங்க செஞ்ச வேலை என்ன வெளியில பண்ண ஆக்ஷன் என்ன ஹக் ஹக் பண்றது பிடிக்கிறது இருக்கியா இந்த இதத்தான் சொல்றோம் அந்த வெளி வேலைகள்ல கவனமா இருங்க அப்படின்னு சொல்றது ரிலேஷன்ஷிப் இந்த சென்ஸ் ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப்ல நான் இதை சொல்ல வரேன் சோ வெளியில இப்ப ஒரு ஒண்ணுமே இல்ல உங்க வீட்டுல இருக்க யார்கிட்ட ஒருத்தர்கிட்ட நீங்க பேசுறீங்க நல்ல விதமா பேசுறீங்கன்னா அது ஒரு ஆக்ஷன் அதுதான் உங்க ரிலேஷன்ஷிப்ப டிஃபைன் பண்ணுது சரி பேச பேச தேவையில்லாத இடத்துல பேசாம இருக்கீங்க உங்க அமைதி உங்க மௌனம் அது ஒரு ஆக்ஷன் தான் அது உங்க ரிலேஷன்ஷிப்ப நல்லாக்குது அதாவது தேவைப்படுற இடத்துல தேவைப்படுற விதமான ஏதோ ஒண்ணு செய்யறீங்க அதுதான் உங்க ரிலேஷன்ஷிப்ப நல்லாக்குது அது பார்ட் ஆஃப் ஹியூமன் லைஃப் ஓகேவா சோ இப்போ வேலை செய்யுங்க வேலை செய்யுங்க வேலை செய்யுங்க வெளியில வேலை செய்யுங்கன்னு சொன்னா பணம் சம்பாதிக்கிறது மட்டும் பணம் சம்பாதிக்கிறதோ மெட்டீரியலிஸ்டிக்கா சேர்க்கறது மட்டும் வேலை இல்ல வெளியில உட்கா வெளியில நீங்க பண்ற எல்லா ஆக்ஷனுமே ஒரு வேலை தான் சோ அந்த ஆக்ஷன்ல தான் நீங்க கவனமா இருங்க என்ன முடியுமோ பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்றோம் சோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் கேட்டா இப்ப என் என் ஃப்ரெண்டு கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆஹ் அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அப்படி எல்லாம் இல்ல ஆஹ் இப்ப அந்த சாமியார் இருக்காரு அந்த சாமியாருக்கு வந்து
செய்யற அவரோட ஆக்சனை வச்சு தானே அவருக்கு ஒரு ரிட்டர்ன்ஸ் கிடைக்குது எதுவா வேணா இருக்கட்டும் மரியாதையா இருக்கலாம் லவ்வா இருக்கலாம் என்ன வேணா இருக்கட்டும் ஆனா அவரோட ஆக்சனை வச்சு தானே அவருக்கு எல்லாமே வந்து கிடைக்குது எது கிடைச்சாலும் இந்த இடத்துல மியூச்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அதாவது ரெண்டு எதிர்பார்ப்பும் அந்த ஒன்னாம் போது உங்களுக்கு வந்து அன்பின் வெளிப்பாடுன்னு சொல்றதோட இப்ப நீங்க சொல்றது வந்து மெட்டீரியல் இல்லாம வேற வேற விதத்துல வந்து நம்ம அது வந்து சமாளிக்கிறோம் இல்ல அதை நான் எதுக்காக திரும்ப திரும்ப சொல்ல வரேன்னா நம்ம ஏன் எல்லா இடத்துலயுமே வந்து உங்களோட ஆக்ஷன்ல கவனமா இருங்க உங்களோட வெளியில இருக்க ஆக்ஷன்ல கவனமா இருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டே இருக்கோம் அப்படின்னா அதுதான் எல்லாத்தையுமே டிஃபைன் பண்ணுதுன்னு சொல்ல வரும் எல்லாமே அதுதான் டிஃபைன் பண்ணுது நீங்க என்ன யார வேணா எடுத்துக்கோங்க என்ன வேணா எடுத்துக்கோங்க இப்போ ஒண்ணுமே இல்லை இப்ப நம்ம வந்து ஒரு ஐயா மேல நமக்கு ஒரு 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 கிராட்டிடியூட் இருக்கு ஒரு லவ் இருக்கு நான் ஏன் இருக்கு அவரு நமக்கு இந்த ஒரு விஷயத்த சொல்லியிருக்காரு நமக்கு இது புரியுது ஓ இது இப்படிதான் வேலை செய்யா நம்ம பார்த்து தெரிஞ்சிட்டோம் நமக்கு லைஃப்ல நல்லா இருக்கு சோ அவரை செஞ்ச ஒரு செயல் நமக்கு அப்படி இருக்கு சோ வந்து இந்த ரிட்டர்ன்ஸ் வந்து நம்ம அப்படி ஏதோ பண்றோம் ஓகேவா இந்த மாதிரி தான் எல்லாருமே நானா இருந்தாலும் நீங்களா இருந்தாலும் யாரா இருந்தாலும் எல்லாருக்குமே இதே ரூல்ஸ் தான் இந்த சொசைட்டில நீங்க என்ன பர்ஃபார்ம் பண்றீங்களோ என்ன ஆக்ஷன் பண்றீங்களோ அதை வச்சு தான் எல்லாமே வரும் எல்லாமே அந்த ஆக்ஷன் பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கு எதுவா ஏன்னா ஒருத்தவங்க என்ன வந்து எந்த பாதிப்பும் ஏற்படுத்தாது அவங்கள பத்தி இப்ப வந்து அவர் ஏதோ தவறான வார்த்தை சொல்லிட்டாருன்னா கோவத்தை வெளிப்படுத்துற நிலைமை இருந்தா கூட என்னுடைய எண்ணம் வந்து ஒண்ணுமே பண்ணாது ஆனா நான் ஒரு சொல்லோ இல்ல வேற செயல்லயே நான் வந்து இந்த ஆக்ஷன்ல நான் காட்டிட்டேன்னா நல்லா சொன்னீங்க அது அது வந்து அது அங்க பெரிய அந்த இடத்துல நம்மளுக்கு கட்டுப்படுத்த ஆக வந்து நீங்க சொல்றது புற செயல்ல இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல அழகா சொன்னீங்க உம் கண்டிப்பா வந்து கட்டுப்படுத்தவா நம்மளுடைய ஈடுபாடு நம்மளுடைய புரிதல் அந்த செயல்பாடு வந்து புறத்துல அவசியம் தவிர நல்லா அழகா சொன்னீங்க என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்லுவாங்க இல்ல இல்ல அன்பு வந்து உள்ள இருக்கு வந்து வெளியில காமிக்கணும்னு இல்ல உள்ள இருக்கு என்னோட அன்பு வந்து அவங்க புரிஞ்சுப்பாங்க என்னோட உள்ள இருக்கிறத புரிஞ்சுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா அதுவுமே அவங்க எப்படி புரிஞ்சுக்கிறாங்க ஏதோ ஒரு ஏதோ ஒரு விதமான கம்யூனிகேஷன் ஏதோ ஒரு விதமான ஆக்ஷன் ஏதோ ஒரு இதுலதான் அவங்க புரிஞ்சுக்கிறாங்க மற்றபடி நம்ம ஜென்ரலா நம்ம நினைச்சிட்டு இருந்ததே அப்படிதானே நம்ம எதையும் செய்யணும்னு அவசியம் இல்லை சும்மா இப்படி இருந்தாலே அவங்க தெரிஞ்சுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா அது சும்மா இருக்கிறதே நீங்க ஏதோ ஒண்ணு வந்து கன்வே பண்றீங்க ஏதோ ஒண்ணு ஒண்ணு வந்து ஒரு ஆக்ஷனா பண் ஒரு ஒரு ஆக்ஷனா இருக்கு அதுதான் அவங்களுக்கு வந்து அவங்கள புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி இருக்கு சோ இஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா அந்த ஆக்ஷனை வச்சு மட்டும்தான் இருக்கு அதனாலதான் அந்த ஆக்ஷன்ல நீங்க கவனமா இருங்க முடிஞ்சதை பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டே இருக்கும் திரும்பி திரும்பி அதையே சொல்றது காரணமே அதுதான் கண்டிப்பா கவிதா ரவி நீங்க கூட வரலாமே ஹலோ அக்கா ஆ சொல்லுங்க முருகேஸ்வரி அக்கா எனக்கு ஒரு டவுட் அக்கா ஆ சொல்லுங்க ஜென்ரலா ஜென்ரலா கேட்கலாம் அக்கா இந்த ஜென்ரலா எனக்கு உள்ள டவுட் இல்ல ஜென்ரல் டவுட் நம்ம அப்புறம் பேசுவோம் இந்த இது சம்பந்தமா இருக்கிறத கேளுங்க ஏன்னா இந்த இதுலயே போயிட்டு இருக்கோம் இல்லையா எல்லாரும் அதுதான் டியூனா இருப்பாங்க நம்ம மறுபடியும் ஜென்ரலா பேசுனா மறுபடியும் டைவெர்ட் ஆயிரும் அதுக்காக சொல்றேன் நம்ம இது நீங்க ஜென்ரலா தனியா கூட கால் பண்ணுங்க இல்ல நம்ம இது ஜென்ரலா பேசுறனை கூட நம்ம பேசுவோம் மாலத்தி சொல்லுங்க மேம் நீங்க சொல்லிருந்தீங்க இல்லையா நம்ம உள்ள வேலை எதுவும் இல்ல அதனால வெளியில வேலை செய்யறோம் அப்படின்னு வெளியில வேலை செய்யறதே பாத்தீங்கன்னா எதுக்காக பண்றோம்னா நம்மளோட வந்து பொருளாதாரமும் நல்லா இருக்கணும் நம்மளோட ரிலேஷன்ஷிப்பும் நல்லா இருக்கணும் அதுக்காக வேலை செய்யறோம் இது ரெண்டு தான் நம்மளோட வாழ்க்கையோட குவாலிட்டியை டிஃபைன் பண்ணுது 
ஸோ அதை வந்து நல்லா வச்சுக்கிறதுக்காக தான் நம்ம இதெல்லாம் பண்றோம் ஸோ அதனால அந்த வெளியில இருக்கிற ஆக்சனை நீங்க நல்ல விதமா பண்ணுங்க அப்படின்னு திரும்ப திரும்ப சொல்றதுக்கு காரணம் அதுதான் உள்ளுக்குள்ளதான் இல்லைன்றதா நமக்கு தெரியுமே ஸோ வெளி ஆமா வெளியில செய்யுங்கன்னு சொல்றதே இந்த ரெண்டு விஷயங்கள்ல வந்து நீங்க முடிஞ்ச அளவு நல்லா பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் ஆஹ் சொல்றது ஏன்னா அது இருந்தாதான் உங்க வாழ்க்கை வந்து என்ன நீங்க எப்படி வச்சுக்கிறீங்கிறதே அத இந்த ரெண்டு தான் உங்களுக்கு இது பண்ணுது அடிப்படையா இருக்கு இப்படித்தான் சொல்ல தெரியாத தவிர மற்றபடி இது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் தான் சோ இத வந்து நம்ம கிளியரா வெளியில எடுத்து ஒரு 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 விஷயமா நம்ம கன்வே பண்றதுமே தவிர இது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் தான் Okay, thank you. Thank you, ma'am. Thanks. You can answer the answer. Yeah, okay. Thank you. 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 Thank you, madam. எல்லாத்தையுமே அதே மாதிரி புறத்துல வந்து அவருடைய செயல் வந்து அவருடைய இயல்பு தான் அப்படின்னு நம்ம ஏத்துக்கும் போது அகத்தளவு நம்ம ஃப்ரீ ஆயிடும் அப்போ செயல் வந்து சரியா இருக்கும் ஒத்துக்கிறீங்க செயல் மூலமா தான் வந்து எல்லாமே வந்து செயல் தான் டிசைட் பண்ணுதுங்கறத ஒத்துக்கிறீங்க இல்லையா ஆமா ஆமா அவ்வளவுதான் 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 மேடம் ஏற்றுக்கொள்ளுதல் தான் மெயின் நன்றிமா நன்றி ராமன் நீங்க வரலாமே இது ஆக்சுவலி என்னன்னா இது இது பேசிக்கா இது புரிஞ்சு இது புரிஞ்சதுனாலே இந்த கிளாரிட்டி வந்தாலே வந்து ஆமால இது ரெண்டு தான் ரொம்ப முக்கியமா இருக்கு அதுக்கு இதுக்கு தேவையான செயல்கள் தான் செய்யணும் அந்த செயல்களை நம்ம எப்படி பெஸ்டா பண்ண முடியும் நம்மளோட பெஸ்ட்டுக்கு நம்ம எப்படி பண்ண முடியுங்கிற கவனம் நமக்கு தெளிவா ஒரு என்ன சொல்றது தெளிவா தெரிய ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறம் அந்த ஆக்சன்ஸ நம்ம பண்ண ஆரம்பிப்போம் ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம இந்த டாபிக் எடுத்து நம்ம பேசுறமே தவிர மற்றபடி இது ரெண்டையும் போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிட்டு என்ன ஆக்ஷன் ஆக்ஷனே பண்ண சொல்றாங்க என்ன ஆக்ஷன் இது உள்ளுக்குள்ள தானே இப்படி எப்படி இப்படின்னு போட்டு ஏதாவது இது பண்ணிட்டு இருப்போம் கிளியர் பாயிண்ட் எனக்கு எல்லாம் வந்து ஐயா கிட்ட வந்ததுக்கு அப்புறம் கிளியரான பாயிண்ட் எல்லாம் எனக்கு இதெல்லாம் தான் எஸ் இது ரெண்டு தான் வந்து எல்லாத்தையுமே வந்து டிஃபைன் பண்ணுது இதை எக்ஸ்ட்ரா பண்ணணும் ஆக்ஷன் தான் பண்ணணும் அந்த ஆக்ஷன் பண்றதுக்கு நம்ம இவ்வளவு நாள் வந்து தடையா தடையா இல்லை தப்பா நன் தப்பா வந்து உள்ளுக்குள்ள பாதி வெளியில பாதின்னு போட்டுட்டு இருந்தோம் இப்ப உள்ளுக்குள்ள இல்லை அது ஒரு அது ஒரு ரிஃப்ளக்ஷன் தான் அது ஒரு ஹெல்ப்புக்கு தான் வருது அதை விட்டுட்டு வெளியில வேலை செய்வோம் அப்படின்னு இறங்கினப்பதான் இது எல்லாமே கிளியரா புரிய ஆரம்பிச்சு இது 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 இவ்வளவுதான் இது இது இப்படிதான் இல்லைன்னா சொன்ன மாதிரி என்ன பர்பஸ்க்காக வந்திருக்கோம் நம்மளோட பர்பஸ் என்ன இது என்ன அது என்னன்னு போட்டு தேவையில்லாத குழப்பங்கள் என்னென்னத்தையோ போட்டு ஏன்னா இது ரெண்டும் கிளியரா இல்லாதனால மூணாவது அதை நோக்கி போக ஆரம்பிச்சிருவோம் சோ அது இது கிளியர் ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியா இருக்கும் தேங்க்யூ மனசு வலிக்குது அந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு சொன்னேன் பயமா இருக்கு அவங்க வந்து உங்க பயத்தை விட்டுருங்க அத கவனிக்காதீங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க 
ஏத்துக்கும்போது உடல் ரீதியா வர்ற வழிகள் வந்து உடனே போகாது அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா போகும் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருந்தாங்க அப்பதான் எனக்கு தெரிஞ்சது ஏத்துக்கிட்ட உடனேயே உடம்புல ஏற்படுற அந்த ரியாக்சன் எல்லாம் உடனே போகாது கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் போகும்னு இப்பதான் எனக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் நான் ரொம்ப கிளியர் ஆகுறேன் மேம் ஓகே ஓகே நல்லதுதான் பண்ணுங்க அதுதான் இது புரிஞ்ச உடனே இல்ல நமக்கு ஆல்ரெடி ஆல்ரெடி ரெக்கார்ட் ஆயிருக்கிற விஷயங்கள்லாம் அந்த மாதிரி அதே மாதிரிதான் ஒர்க் ஆகிட்டே இருக்கும் பட் இவ்வளவுதான் நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு நிறைய வந்து கிளாரிட்டி வேற ஆரம்பிக்கும் ஆனா ஒரே நாள்ல வராது மெது மெதுவா தான் வரும் அதனால ஒரே நாள்ல சோட சொல்ல முடியாது ஒவ்வொரு சூழ்நிலையில எதிர்கொள்ளும் ஆமா ஆமா அதுவுமே வந்து மெது மெதுவா தான் வரும் பட் அடிப்படை என்னவோ அதை நீங்க வந்து தெளிவா புரிஞ்சுக்கணும் தாட்ஸ் அண்ட் இமோஷன்ஸ் வந்து அதுவா தான் வருது அதுவா அதுவா வரும் அதுவா போயிரும் நமக்கு தேவைன்னா அதை நம்ம பாக்குறோம் இல்ல தேவையில்லைன்னா நம்ம விட்டுட்டு வேலை பாக்குறோம் அப்படிங்கறது வந்து அஹ் உங்களுக்கு புரிஞ்சா போதும் அவ்வளவுதான் அதான் விட்டுட்டு வேலை செய்ய முடியல என்னால டக்குனு அத தேவையில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டு இல்ல இல்ல நீங்க விடணும் இல்ல இல்ல நீங்க விடணும்னு அவசியம் இல்ல நீங்க விடணும் பிடிக்கணும் அப்படிங்கறது எல்லாமே அதுவே உங்ககிட்ட இல்லையே இப்போ இப்ப என்னால விட முடியல நான் பிடிக்கிறேன்னு சொல்றீங்க இல்லையா அதுவும் உங்களை மீறி தானே நடக்குது அது உங்க கண்ட்ரோல் இல்ல இல்லையா இப்ப உங்களால முடிஞ்சா நீங்க அதை பண்ணிட்டு போறீங்க உங்களால முடியல இல்லையா அப்ப அதுவுமே உங்க கண்ட்ரோல் இல்லங்கிறப்போ அதை பத்தியும் நீங்க கவலைப்படணும்னு அவசியமே இல்ல சோ அதுவுமே ஓகே இதுவுமே என்ன மீறிதான் நடக்குதுங்கிறப்போ இதுக்கு நான் பொறுப்பு இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க அது சம்பந்தமா என்ன பண்ணணுமோ அதை பாத்துக்கலாம் அத பத்தி தான் மேம் சொல்ல வர்றேன் இப்ப வந்து எனக்கு பயந்துட்டேன் ஒரு இது ஒரு சம்பவம் நடந்தது அது திடீர்னு எனக்கு ஞாபகம் வந்துச்சு நான் பயத்துல இருக்கேன் பதட்டத்துல இருக்கேன்னு வைங்க அது எனக்கு மூளை அந்த இடத்துல வேலை செய்யவே மாட்டேங்குது ஏதாவது சரி நமக்கு தெரிஞ்ச வேலை அதாவது வீட்டு வேலைய செய்வோம் அப்படின்னு சொல்லி இறங்கினாலும் மைண்ட் அதுக்கு ஒத்துக்கவே மாட்டேங்குது மேம் வேணா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வேலையை எனக்கு செய்ய பிடிக்கலன்னு சொல்லலாம் மனசு கஷ்டமா இருக்கு அது சரியானாதான் நான் வேலை செய்வேன் அந்த அளவுக்கு நான் போயிடுறேன் இல்ல மாலத்தி இது என்னன்னா நீங்க பேசிக்கா அது இந்த ஒரு இப்ப ஏதோ ஒரு இன்சிடென்ட் சொல்றீங்க இல்லையா இப்போ நீங்க என்னன்னா இப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னன்னா எப்போ நீங்க ஏதோ ஒரு இன்சிடென்ட்டுக்காக ஒரு ரிஃப்ளெக்ஷன் உங்களுக்கு வந்ததோ அந்த ரிஃப்ளெக்ஷன் வந்து அது சரியா தான் வந்தது அப்படிங்கறது அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் மட்டும் உங்களுக்கு கிளியர் ஆச்சுன்னா அடுத்தடுத்த ஸ்டெப் இருக்கு இல்லையா நீங்க அதை விடணும் பிடிக்கணும் அது அந்த மாதிரி அவசியம் எதுவுமே இல்லை எப்போ வந்து அதுதான் அது அது சரியா தான் இருக்கு நீங்க ஒரு கண்ணாடி முன்னாடி நிக்கிறப்போ நீங்க கருப்பு ட்ரெஸ் போட்டுருந்தா கருப்பா தான் காமிக்கும் அப்படிங்கறது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சுன்னா கருப்பு ட்ரெஸ் போட்டுருந்தா கருப்பா தானே காமிக்கும் ஆமா ஆமா கருப்பா தான் காமிக்கும் புரிஞ்சிச்சுன்னா ஓகே அப்படி விழுட்டு இப்போ இல்ல உங்களுக்கு அது கருப்பு ட்ரெஸ் காமிக்க வேணா உங்களுக்கு வந்து ஒயிட் கலர் ட்ரெஸ் காமிக்கணும்னா நீங்க போய் ஒயிட் கலர் ட்ரெஸ் மாத்திட்டு வந்து நின்று பாக்கணும் ரைட்டா ஸோ அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வரைக்கும் அது ஓகே தான் எதுவும் உங்களுக்கு பிடிக்காது நடந்தது அதனால உங்களுக்கு ஒரு பிடிக்கல அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வு வந்திருக்கு ரைட்டு இப்ப அந்த 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 பிடிக்கலன்ற உணர்வு நடந்த சம்பவம் முடிஞ்சிருச்சு இல்ல முடிஞ்சிருச்சு ஆனா அது முடிவுக்கு வரல அது இன்னும் வெளியில இருக்கிற அந்த சம்பவமா இல்ல உள்ளுக்குள்ள வர அந்த ரிஃப்ளெக்ஷன் அதுவுமே என்னன்னா அது கொஞ்ச நேரம் அதோட தாக்கம் எந்த அளவு இருக்கோ அந்த அளவுக்கு அது பாட்டுக்கு வரும் அவ்வளவுதான் சோ அது எவ்வளவு நேரம் வருது இவ்வளவு நேரம் வருதா ஒரு ரெண்டு நாள்ல இருக்குமா மூணு நாள்ல போயிருமா அப்படின்னா கூட நம்ம வந்து அதுக்கு அதுக்கு வந்து ஒரு டைம் பவுண்ட் நம்ம கொடுக்க முடியாது சோ அதுவா வரும் அதுவா போகும் உங்க உங்க வேலை எல்லாம் அது கிடையாது அது எவ்வளவு நேரம் இருக்கா போகுதா அப்படின்னு பாக்குறது எல்லாம் நம்ம நம்ம வேலை கிடையாது நம்ம அதுதான் சொல்றோம் இல்லையா இப்ப நீங்க ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்ப நீங்க சொன்னீங்க ஏதோ ஒண்ணு நடந்துருச்சு எனக்கு வந்து எனக்கு வேலை செய்ய பிடிக்கல வேலை செய்யறதுக்கு வெறுப்பா இருக்கு அப்படி வச்சுக்கலாமே தவிர உங்களுக்கு வந்து மனசு சரியானாதான் நான் வேலை செய்வேன் அப்படிங்கிற கண்டிஷன் தான் நீங்க அங்க வந்து தப்பா புரிஞ்சுட்டு வைக்கிறீங்க 
நீங்க வைக்கிற விதம் இருக்கு பாத்தீங்களா நீங்க சொல்றது கரெக்ட் உங்களுக்கு பிடிக்காத ஒண்ணு நடந்தது அதனால நீங்க வந்து வெறுப்பா இருக்கீங்க ரைட்டு ஆனா இந்த வெறுப்பு சரியானாதான் நான் போய் வெளியாட செய்வேன் அப்படிங்கறது இல்ல அந்த வேலை வந்து உங்களுக்கு இப்பதைக்கு முக்கியமா இல்ல டைம் இருக்கு நான் மெதுவா பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க அதனால நான் இது சரியானாதான் அதை செய்வேன் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்களா ஒரு ஏதோ ஒரு 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 ஏதோ ஒரு காரணம் சொல்லி ஆமா ஏதோ ஒரு காரணம் சொல்லி அத வேற மாதிரி ஹேண்டில் பண்ண ட்ரை பண்றீங்க நீங்க அதாவது நான் இது இப்ப இந்த இடம் எனக்கு நான் என்ன அந்த அந்த இது ஞாபகம் வந்துச்சுன்னா ஒருத்தவங்க கூட பேச கூட என்னால முடியல அதாவது பண்றேனா இல்லையான்னு வெளி வேலை செய்யறேனா இல்லையாங்கிறத விட பிடிச்சிருக்கா பிடிக்கலையாங்கிறத விட என்னால முடியல அந்த மாதிரி ஆயிருது அந்த பயம் உணர்வு நான் சாப்பிட்ற சாப்பாடு எனக்கு கசக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு கொஞ்சம் எடுக்கும் இல்லையா அது விட்டு அப்படி பாருங்க அது போக போக சரியாகும் ஆக்சுவலி இப்போ நம்ம இப்ப இந்த பேசினதோட அடுத்த சாப்டரா ஒரு இதோட கண்டினியூஷனா இன்னொன்னு இன்னொரு விஷயம் இது நான் அதே தான் சிம்பிளா சுத்தி சுத்தி நம்ம அங்கதான் வரப்போறோம் இப்போ நம்ம நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஆஹ் ரெண்டு விஷயம் தேவைப்படுது லைஃப் வந்து நல்ல விதமா இருக்கு ஒண்ணு வந்து மெட்டீரியலிஸ்டிக்கா வேணும் இன்னொன்னு ரிலேஷன்ஷிப் தான் வேணும் இது ரெண்டு இருந்தா மனுஷன் வாழ்க்கை நல்லா போகும் அதுதான் நமக்கு தேவை அதுக்காக தான் நம்ம எல்லாமே பண்றோம் அதுக்கு வந்து அதுக்கு அடிப்படை தேவை வந்து ஆக்ஷன் தான் ஆக்ஷன் தான் அதை நெரு தீர்மானிக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டோம் சோ இது வந்து இப்போ கிளியரா நம்ம ஓரளவுக்கு புரிஞ்சுட்டோம் ஓகே சோ இப்போ இதுக்கு முன்னாடி அதாவது இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு முன்னாடி நமக்கு இது தெரியாது உள்ளுக்குள்ள வந்து ஆஹ் ஏதோ பிரச்சனைனா அதை சரி பண்ணி இப்ப மாலத்தி அவங்க சொன்ன மாதிரி உள்ள சரி பண்ணிட்டு தான் நான் வெளியில வேலை செய்வேன் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம வச்சிருந்தோம் அதனால நம்மளால வெளியிலையும் சரியா பண்ண முடியல உள்ளுக்குள்ளேயே நம்மளால ஒண்ணும் பண்ண முடியாது ஏதோ பண்றதா நினைச்சு பண்ணிட்டு இருந்திருந்தோம் அதுக்கப்புறம் வெளியில அரைக்குறையா பண்ணோம் இப்ப நமக்கு தெரியுது வெளியில ஆக்சன்ஸ் தான் முக்கியம் அப்படிங்கிறது சோ பாத்தீங்கன்னா நம்ம இது இன்னொரு சின்ன வே இன்னொரு வேற விதமா எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப உள்ளுக்குள்ள நம்ம ஏதோ வெளியில செய்யற ஆக்ஷனே வந்து சரியா தப்பா தேவையா தேவையில்லையா அப்படிங்கிற ரிஃப்ளெக்ஷன் அது உள்ள கொடுத்தாதான் நம்ம வெளியிலேயே அதை வந்து தேவையான மாதிரி பண்ண முடியும் நிறைய விஷயம் ஆரம்பத்துல இருந்து நிறைய விஷயங்கள் எல்லாமே ஒரு ஆஹ் ஒரு அடிப்படையான ஒரு சர்வேவல் விஷயமா இருக்கட்டும் ஆஹ் அதுக்கு அடுத்த லெவல் லைஃபா இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து அந்த வெளியில நடக்கிற விஷயங்கள் சரியா தப்பா அப்படிங்கறத ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணி காமிக்கிறது அந்த உங்களுக்கு ஒரு கைடன்ஸா ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணி காமிக்கிறதுக்கு தான் நம்ம புள்ளுக்குள்ள வந்த அந்த விஷயங்களே நம்ம எல்லாம் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னா வெளியில விட்டுட்டு உள்ளுக்குள்ள அந்த ரிஃப்ளெக்ஷனை சரி பண்ணிட்டு இருந்தோம் இவ்வளவு நாள் சோ இப்ப புரியுது நமக்கு ஆக்ஷன் தான் முக்கியம் அதை அது வந்து கண்ணாடி மாதிரி அது காட்டி கொடுத்துருக்கு சோ அதுல பார்த்து நம்ம வேணா சரி பண்ணிக்கலாம் தேவைப்பட்டா அதை பார்த்து சரி பண்ணிக்கலாமே தவிர மற்றபடி அங்க போய் உட்காந்து வேலை செய்ய தேவையில்லை அப்படிங்கறது தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம ஆக்சன் பண்றது இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸி ஆயிடுச்சு அவ்வளவுதான் விமலா நீங்க ஏதாவது சொல்லணுமா ஆஹ் இல்ல இல்ல இப்ப நீங்க அந்த ரிலேஷன்ஷிப் பத்தி பேசும்போது எனக்கு என்ன சொல்லுதுன்னா இப்ப நம்ம உணர்வுகளை உணர்ச்சிகளை மாத்திக்கிறது பீலிங்ஸ் எமோஷன்ஸா மாத்திக்கிறதுன்னு சொல்லும் போது நம்மளோட கான்சியஸ் வந்து கோபம் அப்படின்னு ஒரு உணர்வு வந்ததுன்னா அதை உணர்ச்சியா மாத்த கூடாது அதுல இருக்கிற அதே கான்சியஸ் அன்புங்கிற உணவு வரும்போது அதை உணர்ச்சியா மாத்திக்கவும் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணவும் சில சிலதை வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணாம விடணும் அப்படியே விடுற மாதிரி சிலதை வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண வேண்டிய நெசசிட்டியும் இருக்கு அதை வந்து நம்ம எக்ஸ்பிரஸும் பண்ணணும் அப்பதானே அவங்களுக்கு வந்து எதிர்ல இருக்கிறவங்களுக்கு நம்மளோட ஆக்ஷன் தானே தெரிய போகுது எப்படி சில சிலது வந்து நம்ம வேணான்னு எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணாம இருக்கிற மாதிரி சில உணர்வுகள் வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண வேண்டிய உணர்வுக
சொன்னாங்க பயம் அப்படிங்கிற உணர்வு வருதுன்னு அதுல ஒரே ஒரு ஐயாவோட ஒரே ஒரு புரிதல் அந்த பயம் இவங்க ரியலைஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி தனக்கு வந்துருச்சு ஏற்கனவே இவங்க ரியலைஸ் பண்றாங்க இவங்க ரியலைஸ் பண்ணி அது வரல அவங்க வந்து பயம் வந்த அப்புறமா தான் அந்த ஆக்ஷன் ஏற்ப அந்த ஆக்ஷன் நடந்த அப்புறமா தான் நம்ம உணர்றோம் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன புரிதலோட அது அப்ரோச் பண்ணும்போது வெளியிலிட்டு <laughs> அப்படின்னு <laughs> 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 அடுத்து எப்ப வருங்கிறது எதையோ நம்மளால சொல்ல முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு புரிதல் வந்து அந்த அந்த மாதிரி சில உணர்ச்சிகள் சில உணர்வுகளை ஹேண்டில் பண்றதுக்கு அந்த புரிதல் நல்ல சப்போர்ட்டிவா இருக்கு ஆமா 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 கண்டிப்பா இன்னும் கூட பாத்தீங்கன்னா எனக்கெல்லாம் இது புரிய ஆரம்பிச்சப்போ இல்ல நிறைய விதத்துல நம்ம இதெல்லாம் கேட்போம் அப்படின்லாம் பண்றப்ப கூட சொல்லுவாங்க இது வந்து சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இப்ப வந்து ஒரு உங்களுக்கு ஏதோ ஒண்ணு ஒரு வெறுப்பு அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு ஃபோல்டர்ல இவ்வளவு ஒரு நம்பர் அப்புறமா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் ஒரு ஆயிரம் வாட்டி அந்த வெறுப்பு ஸ்டோர் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்ப ஒரு வாட்டி வெறுப்பு வந்தப்ப அப்பாடா இது வெளில போகுது ஒண்ணு குறைஞ்சிடா தௌசண்ட் மைனஸ் ஒன் ஆஹ் ஒரு ட்ரிபிள் நைன் ஓ முடிஞ்சுதுரா அப்படி அப்புறம் இன்னொரு வாட்டி வேற வேண்டாத உணர்வு வந்து அப்பாடா ஒண்ணு குறையுதுரா வாய்ப்பாடு <laughs> 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 நினைக்கும் போது நினைடுது <laughs> 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 மாலதி சொல்லுங்க 
மேம் நீங்க வந்து இப்ப புற செயல் தான் முக்கியம் அகத்துல நம்ம வேலை இல்ல அப்படின்னு சொல்றீங்க இல்லையா இதுக்கு 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 வந்து நான் பக்திய ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒண்ணு ஒரு விஷயம் சொல்ல விரும்புறேன் நான் வந்து கொஸ்டினா தான் கேக்குறேன் இப்ப வந்து மனசுல ஆஹ் ஓயாம இல்ல எப்பாச்சும் சாமியை நினைக்கிறாங்கன்னு வைங்க ஆஹ் ஒரு பயபக்தியோட சாமி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வேண்டிய கடவுளை விரும்பி கும்பிடுறாங்க இப்ப அவங்களுக்கும் டெய்லி எந்த வேலை எப்படி இருக்கோ டெய்லி கோயிலுக்கு போறாங்க ரெண்டு வேலை விளக்கு ஏற்கிறாங்க அவங்களுக்கும் அவங்களுக்கு பக்தி அதிகம் அந்த மாதிரி வருமா இல்ல வீட்லயே அந்த சாமிய நினைக்கிறவங்களுக்கு பக்தி அதிகமா மேம் முக்கியம்னு சொல்லிட்டீங்க அப்ப வந்து கோயிலுக்கு போ அடிக்கடி போறவங்கதான் அவங்களுக்கு தான் நல்லது அந்த மாதிரி வருதா அதாவது நீங்க என்ன கேட்க வரீங்கன்னா வெளியில செய்யற செயல்கள் தான் முக்கியம் அதுதான் டிசைட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்றப்போ நான் என்ன சொல்ல வரேன் அந்த வெளி செயல் இருக்கு இல்லையா இப்ப வந்து நீங்க கோவிலுக்கு கோவிலுக்கு போய் சாமி கும்பிட்டாலும் சரி இல்ல வீட்டுல உட்காந்து கடவுளை நினைச்சிட்டாலும் சரி இது ரெண்டையுமே பண்ணி உங்களுக்கு உள்ள வருது இல்லையா உங்களோட உங்களோட மன உணர்வுகள் இருக்கு இல்லையா அத மாசனும் ட்ரை பண்ணீங்கன்னா ரெண்டுமே உங்களுக்கு வந்து ஒரு டெம்பரரியா மாறின மாதிரி ஒரு 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 ரிலீஃப் இருக்கும் மாறின மாதிரி இருக்கும் ஆனா அதே அதே வந்து ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாமே இப்ப வந்து நீங்க ஒரு கோவில் போய் சாமி கும்பிட்டு ஏதோ ஒரு உங்களுக்கு ஒரு காரியம் நடக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா ஜென்ரலா சொல்லுவாங்க இல்லையா அது ஒன் மோர் ஒரு அஃபர்மேஷன் மாதிரி சொல்லிதான் ஓகே நடந்துடும் அப்படின்னா அந்த செயல் செய்யறதுக்கு உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் உற்சாகமா இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு வேணா நீங்க அந்த பக்தியை யூஸ் பண்ணி நீங்க அது மாதிரி பண்ண முடியுமே தவிர நீங்க என்ன கேக்குறீங்கன்னா பக்தி இந்த பக்தி உண்மையா அந்த பக்தி உண்மையான்னு கேக்குறீங்க அப்படி இல்ல பக்தி எந்த பக்தி உண்மையாவும் இருக்கலாம் வேற மாதிரி இருக்கலாம் அதை பத்தி நமக்கு எதுவும் தெரியாது அபிஷேகம் பண்றாங்க ஏதாவது அன்னதானம் பண்றாங்க இல்லாட்டா பூஜை செய்யறாங்க கோயில் சம்பந்தமா அந்த தெய்வ சம்பந்தமா ஏதாவது ஒரு அமௌண்ட் போட்டு நிறைய விஷயம் நிறைய பேர் பண்றாங்க ஆனா நம்ம அது எல்லாம் ஒண்ணுமே பண்றது இல்ல வெறும் கோயிலுக்கு போறோம் மிகுதிய பூசிக்கிட்டு வர்றோம் வீட்டுல வேலைக்கு போறோம் அதுவும் எப்பவாச்சுதான் டெய்லி நான் இந்த நேரத்துக்கு நான் கோயில தான் இருப்பேன் அந்த மாதிரி எல்லாம் கிடையாது நினைச்சா போறோம் இல்லையா சும்மா இருக்கிறோம் அதாவது மனசு என்னைய பொறுத்தவரை மனசு சந்தோஷமா இருந்தா தான் நான் கோயிலுக்கே போவேன் கஷ்டமா இருந்தா நான் போக மாட்டேன் அது வந்து வெளியில அவங்க போய் கோவில்ல செய்யறாங்கன்னா அவங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு செயலை அவங்க செய்யறாங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச செயலை நீங்க செய்யறீங்க அவ்வளவுதான் வித்தியாசம் அவ்வளவுதானே தவிர இதுல வந்து எது உண்மை எது சரி அப்படின்னெல்லாம் அது அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம சொல்ல முடியாது ஸோ அவங்க அவங்களுக்கு பிடிச்சதை அவங்க அவங்க பண்றாங்க அவ்வளவுதான் இல்ல மேம் அது கர்மா பணம்ல சேர்ந்து இல்ல மேம் அதெல்லாம் புண்ணிய காரியம் அதெல்லாம் அந்த மாதிரி சேர்ந்துருது இல்ல இப்ப நம்ம மனசுல நினைக்கிறவங்களுக்கு என்ன இருக்கு நான் என்ன சொல்றேன் மாலதி நீங்க இது வந்து இப்படி பண்றதுனால எனக்கு கர்மா கூடுது குறையுது இந்த கணக்கெல்லாம் அதெல்லாம் விட்டுடலாம் அதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு அதெல்லாம் வந்து நமக்கு யாரும் நிரூபிக்கல நம்ம இதோ அவங்க அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் வச்சுக்கிறோம் ஒரு ஐடியாலஜி வச்சுக்கிறோம் அது இருக்கட்டும் பட் இன்னைக்கு டே டு டே லைஃப்ல உங்க லைஃப்ல உங்களுக்கு என்ன வேணும் உங்களுக்கு இப்ப என்ன வேணும் இப்போ கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி சொன்னீங்க இல்லையா எனக்கு வந்து மனசுல ஒரு பயமா இருக்கு அதனால என்னோட வீட்டு வேலைகள் செய்ய முடியல இதானே நமக்கு பிரச்சனை ஆமா மேம் ஆமா இதானே ஸோ இதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணலாம் இது இது அடிப்படை என்ன இதுல நம்ம எங்க தப்பு பண்றோம் இதை எங்க நம்ம வந்து சரியா புரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கறத மட்டும் பார்த்து அதை சரி பண்ணிட்டு இதெல்லாம் நீங்க சரி பண்ணிட்டாலே நீங்க இப்ப கேட்டீங்க இல்லையா அந்த கொஸ்டின் இதோட ஆழம் என்ன இது தேவையா இது தேவையில்லையான்றது உங்களுக்கு தெளிவா உங்களுக்கே தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் எனக்கு தெரியும் மேம் கோயில அதாவது வசதி இருக்கிறவங்க செய்வாங்க இல்லாதவங்க மனசுல நினைக்கிறதே போதும் அப்படிதான் நினைப்பேன் அதுவுமே ஒரு செயல் தான் 
ஒண்ணுமே செய்யாம இருக்கிறதுமே ஒரு செயல் தானே இப்ப ரெண்டு பேர் சண்டை போட்டுட்டு இருக்காங்க ஒருத்தர் வந்து அடிக்க வராரு இன்னொருத்தர் அடிக்காம பேசாம போறாருன்னா அதுவுமே ஒரு அங்க ஒரு தேவைப்படுற செயல் அமைதியா அமைதியா விட்டுறாருன்னா அதுவும் ஒரு செயல் தான் அவ்வளவுதான் ஸோ நம்ம ஒரு கன்ஃபியூஷன் இன்னைக்கு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா செயல்கள் தான் வெளியில இருக்க செயல்கள் தான் நம்ம வாழ்க்கையினோட ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டுக்கு ஒரு குவாலிட்டிக்கு ரொம்ப தேவையா இருக்கு அதை எப்படி நம்ம வந்து முன்னாடி கொஞ்சம் தடுமாற்றத்தோட உள்ள கொஞ்சம் வெளியில கொஞ்சம்னு பண்ணிட்டு இருந்தோம் இப்ப உள்ள கொஞ்சம் விட்டுட்டு வெளியில பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அப்படிங்கிறப்போ அதோட குவாலிட்டிஸ் கண்டிப்பா இம்ப்ரூவ் ஆகுது அப்படிங்கிறது நமக்கு ஒரு தெரிய ஆரம்பிக்குது ஸோ அதனால ஆக்ஷன் தான் முக்கியம் ஆக்ஷன் எப்படி கவனிச்சு பண்ணணுமோ அப்படி பண்ணுவோம் அப்படிங்கறது தான் நம்ம இன்னைக்கு சொல்ல வர விஷயம் ஓகே ஸோ நைன் ஃபைவ் ஆச்சு நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் கலந்து கொண்ட எல்லாருக்கும் வணக்கம் நன்றி நம்ம நெக்ஸ்ட் வீக் பார்க்கலாம் பாய் Okay. Thank you. Okay. Thank you. Thank you. Thank you, Jansi. Thank you. Thanks, madam.